Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj obiecałem odcinek dotyczący DJI Mini 2 i taki odcinek będzie. Przyjechaliśmy do Stadniny, moja córka jeździ. Sprawdzimy aktualizację 1.2.4, czyli aplikacji DJI Fly. Ona powinna dać miniakowi trochę więcej stabilności. Tam powinno być trochę takich delikatnych cech, ale podczas lotu sprawdzimy jak to wygląda. Jak się sprawuje kompas, ten radar, który został przeniesiony w lewy dolny róg i jak wygląda całość. Tam są kosmetyczne zmiany. Ruszamy za chwilę. Na początku to tradycyjnie zobaczymy sobie jak wygląda wersja aplikacji 1.2.4 świetnie firmware 0.1.0.2.0.100 Wracamy do głównego punktu i teraz zobaczmy jak wyglądają ustawienia safety 120 metrów, LTH 100, maksymalny dystans 2 km Niepotrzebny jest taki, może być 800 metrów Tu jest wszystko w porządku, kompas IMO jak z akumulatorami też jest ok wszystko gra, możemy w takim razie ruszać. Zbijemy się na mniej więcej 15 metrów. The home port has been updated. Please check it on the map. Jesteśmy na w tej chwili może na 20 metrów i polecimy sobie w kierunku słońca, a zobaczymy jak się sprawuje. Przede wszystkim ten kompas daje radę. Widać jak względem punktu bazowego to wygląda. A za chwilę obrócę się i polecimy bokiem. Hmm? Obrócimy się teraz i polecimy przez chwilę bokiem. Kompas działa dobrze. Tak. Dokładnie tak jak chciałem. Tak leci. Super, tu jest wszystko w porządku. I ok, my możemy sobie na chwilę zawisnąć w tym miejscu. I tak, nagrywanie nam tutaj nie jest potrzebne. To co chciałem jeszcze Wam pokazać to jest przede wszystkim ta strona Profile. I w tym momencie mamy nowość, która się nazywa Device Management. I tutaj widzimy, że jest e, Mini. Tak. Bound 2. Aircraft Serial Number Flight Controller. To są te dwie rzeczy. E, replacement Service Invalid, czyli nie mamy tutaj, ale to jest taki status jako nowość dodany. Można nazwę też zmienić. I to właściwie wszystko, nic więcej. Wracamy w takim razie do naszej strony startowej. Miniak sobie tutaj wisi, on jest bardzo stabilny po, tym, po tej zmianie. Polećmy w takim razie może równolegle do lasu na trochę mniejszej wysokości, na około 15 metrach. I ekspozycję ustawmy na trochę większej wartości, bo dzisiaj jest nieco ciemnawo. Plus 0,3, nie powinniśmy prześwietlić nieba. To jest to. Ja tutaj zablokuję ekspozycję, jedziemy w takim razie w prawo. On jest stąd 200 metrów, ja, ja go tak widzę na tle jasnego nieba, dość ładnie. Tu wygląda na to, że jest wszystko bardzo stabilnie. Sygnał pełen. 23 satelity, warunki do latania są rewelacyjne. Troszkę wyżej przejdźmy. 20 metrów, ok, super. Teraz zobaczmy, czy da się przypisać tutaj klawisze, jeżeli chodzi o klawisze, które są zdefiniować. Phone charging, tak. Mamy jedno tab. Chciałbym e, gimbal opuścić w dół. Recenter gimbal, to jest to. Dobra, o to chodziło. Polecimy teraz do tyłu trochę. Z nagrywaniem. Tak, i opcja polega na tym, żebyśmy tu dźwigali stopniowo gimbal. Tak jak teraz, delikatnie. Dzisiaj jest wiosennie bardzo. I ładnie to wygląda, trochę wyżej. Śnieg cały nam stopniał w ciągu dosłownie dwóch dni. Wygląda to ok. Teraz jeszcze jak patrzę na kompas on tutaj widać jak się przechyla, prawda? Widać jego pozycję. Czyli teraz jeżeli lecimy w lewo, to dron jest delikatnie przechylony. OK. Teraz chciałbym polecieć do tyłu odrobinkę. Dobrze i teraz w naszą stronę. 
Okej. Okay. I to co sobie zrobimy to takie drzewa, które tutaj są niedaleko. Obniżymy się. Żeby je zobaczyć. Tu widać, że ten kompas sobie bardzo dobrze radzi. Są drzewa. Dobra, można polecieć na, wlecieć na dnie też. Tak. I za chwilę zmienimy sobie ekspozycję i zrobię takie jedno ujęcie. Tak poza tym jest w porządku. Wiadomo, że są roztopy, jest dosyć wilg wilgoć dzisiaj spora, ale jest ok. Może delikatnie nie doświetlimy. Mhm. Jedziemy. Dobrze, i teraz troszkę wyżej, jak wychodzimy z linii. I te drzewa tutaj są. Dotąd wystarczy. Dobra, tak czy inaczej, miniak jest bardzo stabilny. W tej chwili mamy pełen sygnał, 24 satelity. Polećmy w takim razie nim tak około 300 metrów, nie za wysoko. Teraz chciałbym polecieć równolegle do tych drzew, które widać na horyzoncie. Zrobimy mały test tego, czy zasięg jest stabilny, czy on sobie daje radę, jak lecimy nie za wysoko, na mniej więcej 20 metrach. Tu wygląda to bardzo dobrze i za moment będziemy lecieli jeszcze odrobinę niżej. Dobra, tak jak teraz i zobaczmy jak to się nam przedstawia. Jest bardzo, bardzo stabilny. Delikatnie go dźwignę. Tutaj widzę cały teren dosłownie na hektary, ale powiem wam, że tutaj można zrobić próby nawet na parę kilometrów tego latania. Nie będę latał tak daleko. Już wracamy miniakiem w takim razie, bo widzę, że jest bardzo dobrze i Zasięg jest pełen, pomimo, że byliśmy prawie 500 metrów. Wygląda to rewelacyjnie. O niebo lepiej niż było na początku z mini jedynką. W tej chwili jest bardzo, bardzo dobrze. Dobrze. I teraz jeszcze zobaczcie na jedną rzecz, to co chciałem pokazać teraz. Jak będziemy na zielonym tle, może będzie to lepiej widoczne. Jak zachowuje się ten kompas nasz? Przejdźmy trochę w lewo. Widać jak dron się wychyla. Druga strona. Tak jest. Tu widać wyraźnie i teraz przód. Tak. I to za chwilę będzie druga strona. Widzicie dokładnie jak on się zachowuje jeżeli chodzi o pozycję samego drona i odniesienie. Bardzo ładnie to jest pokazane w tej chwili. Teraz leci pięknie, jest na 35 metrach. Słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Po aktualizacji tej aplikacji DJI Fly do wersji 1.2.4 mini spisuje się rewelacyjnie. Naprawdę bardzo stabilnie lata. Fantastyczny zasięg, 24 satelity. Idealnie, ja tutaj nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Myślę, że to jest jeden z ciekawszych dronów obecnie, jeżeli chodzi o budżet i jako pierwszy dron. Mocno jest w powietrzu, nie ma takich komunikatów jak jego poprzednik. Wszystko daje radę. Po aktualizacji bardzo fajnie się spisuje też kompas i te ustawy ustawienia są również ok. Słuchajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli ten film był dla Was pomocny, to prośba oczywiście o kciuka do góry. I druga sprawa, pamiętajcie o tym, że w opisie pod filmem znajdziecie darmowy zapis webinaru dotyczącego filmowania dronem, do którego Was bardzo serdecznie zachęcam. Już prawie 2000 osób skorzystało z tego webinaru. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć!